मित्रांनो नमस्कार मी रजनीश आणि स्टडी सेव्हन या युट्यूब चॅनल आपले पुन्हा स्वागत करत आहे मित्रांनो आजच्या भागामध्ये फॉरेस्ट गार्ड आणि तलाठी परीक्षेकरिता जे काही अतिशय महत्वाचे प्रश्न आहेत तर तेच प्रश्न आपण यामध्ये बघणार आहोत जेने करून त्याचा फायदा तुम्हाला पुढे होणाऱ्या परीक्षेकरिता निश्चित होईल तर चला सुरुवात करूया तर बघा यामध्ये जो पहिला प्रश्न आहे तर ते आहे पुढील मालिकेतील कोणती संख्या चुकीची आहे तर असा एक क्रम दिलेला आहे आणि त्यामध्ये चुकीची कोणती हे ओळखायचं आहे तर अतिशय सोपा प्रश्न आहे बघा एक दोन तीन त्यानंतर इथं आहे दोन तीन चार त्यानंतर तीन चार पाच इथे चार पाच सहा तर इथे यायला पाहिजे पाच सहा सात ओके आणि सहा जो आहे हा सर्व सर्वांसाठी इथे कॉमन आहे त्याच्यामुळे या सहाचा इथे प्रॉब्लेम नाही इथे आठ आलेला आहे इथे सात यायला पाहिजे म्हणजेच काय तर ही जी संख्या आहे ही आहे चुकीची ओके तर मग अॅन्सर कोणता येणार तर पाच सहा आठ सहा हे जे आहेत ते असणार आहे चुकीची संख्या नंतरचा प्रश्न बघा परंतु त्यापूर्वी मित्रांनो एक तुम्हाला पुन्हा सांगतो की जर तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट द्यायची असेल तर परीक्षा नावाचं एक ऍप आहे जसं की तुम्हाला इथं दाखवत आहे तर या परीक्षेच्या ऍप मध्ये बरेचसे तुम्हाला क्वेश्चन सेट मिळणार आहे आणि ऑनलाईन ते टेस्ट तुम्हाला देता येईल म्हणजे जसं की आता फॉरेस्ट गार्डची एक्झाम आहे तर त्याची याच्यामध्ये टेस्ट सिरीज उपलब्ध करून दिलेली आहे जवळपास दहा पंधरा वीस तीस असे तिथे टेस्ट तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे तलाट्याची जर टेस्ट सिरीज द्यायची असेल तर तिथं तलाट्याचे तीस ते तीस पस्तीस काहीतरी क्वेश्चन सेट तिथे दिलेले आहे आणि हे सर्वच्या सर्व तुम्हाला मिळणार आहे फक्त अडीचशे रुपयामध्ये परंतु आपण स्पेशल इथे एक कोड मागून घेतलेला आहे म्हणजे अडीचशे मध्ये न मिळता तुम्हाला ते मिळणार आहे फक्त एकशे एकोणपन्नास रुपयामध्ये त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला कोड यूज करावा लागेल ई स्टडी सेव्हन चाळीस ई स्टडी सेव्हन फोर्टी हा जो कोड आहे तुम्हाला तिथे एंटर करावा लागेल म्हणजे जे तुम्हाला अडीचशे रुपये किंमत दाखवते तर त्यासाठी तुम्हाला एकशे एक रुपया तिथं कमी होणार आहे आणि एकशे एकोणपन्नास रुपयामध्ये तुम्हाला तीस पस्तीस जे काही ऑनलाईन एक्झामचे सेट आहे तिथं सिरीज आहे ते तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे तर लक्षात ठेवा ई स्टडी सेव्हन फोर्टी हे कोड वापरा म्हणजे तुमची किंमत कमी होईल तर चला बघूया नंतरचा प्रश्न नंतरचा प्रश्न आहे दोन क्रमिक प्राईम संख्याचा गुन्हागार एकतीस सत्तावीस आहे तर सर्वात मोठी संख्या किती तर बघा इथे जे आपल्याला मूळ संख्या आहे तर जे कंटिन्यू मूळ संख्या येतात तर अशा दोन मूळ संख्या आहेत लगातार कंटिन्यू येणाऱ्या की ज्याचा गुन्हागार तीन हजार एकशे सत्तावीस आहे तर हे जे प्रश्न आहे मित्रांनो हे ऑप्शन हुन जर सोडवला तर खूप लवकर येणार आहे मोठी संख्या विचारलेली आहे म्हणजे निश्चितच इथं आपल्याला प्रत्येक मोठी संख्या दिलेली आहे ओके आणि त्या आधीची एक संख्या घ्यायची आणि गुन्हागार करून पाहतात जसं की इथं आता एकसष्ट आहे ठीक आहे एकसष्ट आणि त्या आधीची आहे एकोणसाठ मूळ संख्या तर हे नऊ एक नऊ म्हणजे नऊ येणार तर हे होणार नाही कारण आपल्याला पाहिजे सात त्यानंतर इथं जर एकोणसाठ घेतली एकोणसाठ आणि त्या आधीची जर मूळ संख्या बघितली तर हे असणार आहे त्रेपन्न ओके याचा जर करून पाहिला नऊ त्री सत्तावीस म्हणजे सत्तावीस एक एक स्थान येत आहे आणि इथे येत आहे त्यानंतर हे जे त्रेपन आहे हेही घेऊन पहा हेही घेऊन पहा म्हणजेच तुम्हाला निश्चितच याचं जे अॅन्सर मिळणार आहे ते मिळणार आहे एकोणसाठ तर असं कुठं लॉ म्हणजे अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळा लॉजिक लावून सोडवावं लागते म्हणजे ते लवकर याचं उत्तर निघते ओके समजलं नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे प्रश्नचिन्ह असलेल्या ठिकाणी योग्य संख्या शोधा तर ठीक आहे तर इथे आता प्रत्येक वेळा जेव्हा आपण असे प्रश्न येते तर जरा वेळ खाणार आहे कारण बुद्धिमतेचे प्रश्न आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे नऊ चूक छत्तीस नऊ वजा चार अशा वेगवेगळ्या टाईप करून पाहावं लागते आणि जर नसेल येत तर तुम्हाला मी नेहमी सांगतो नसेल येत तर पटकन तिथं सोडून पुढचे प्रश्न सोडवा आणि उरलेल्या वेळात पुन्हा या कारण जेव्हा जेव्हा आपण रिटर्न येऊन हे प्रश्न सोडवत असतो तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं सोडवण्याचा प्रयत्न करतो तर हे उदाहरण आहे नऊ वजा चार उरले पाच आणि पाच गुन्हेला चार केले म्हणजे झाले वीस आठ वजा पाच म्हणजे तीन आणि तीन गुन्हेला चार म्हणजे झाले बारा तसेच सात वजा सहा एक आणि गुन्हेला चार म्हणजे हे होणार आहे चार तर याचा आन्सर असणार चार हे चार न प्रत्येक वेळा गुण दिला आहे ठीक आहे काय तर हे वजाबाकी करून याची वजाबाकी केली आणि चार ने गुणल ओके नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे एकावन्न निकालाची सरासरी आहे वीस आता एकावन्न निकालाची जर सरासरी वीस असेल तर टोटल जर याची केली तर हे होणार आहे एकावन्न दोन्ही एकशे दोन आणि हे एक हजार वीस होणार आहे ठीक आहे आता पुढे म्हटलं पहिल्या वीस संख्याची सरासरी पहिल्या जे वीस संख्याची सरासरी आहे ती आहे पंधरा म्हणजेच पंधरा दोन्ही तीस 
ठीक है तीन से शेवटा तीस संख्या की सरासरी शेवटा जी तीस संख्या सरासरी है अठरा अठरा त्री चौपन आ शून्य ठीक है टोटल है एक्कावन पहले वीस शेवटा तीस मध्य एक संख्या मदा इतने उरले है तो इतने कराए जे टोटल है यम जर या दोगा टोटल कर वजा के डायरेक्ट अपने एक संख्या इतना मिलना है तो बह हजार सॉरी एक हजार वीस यम वजा कराएगी है ये दोन संख्या आठशे चीस ठीक है आठशे चालीस वजा के लिए शून्य बारह तुम चार गे आठ उरले नवा आठ के लिए तो उरला एक ये एन्सर है एकशे ऐसी एक जी संख्या विचार लेकिन अपने एकशे ऐसी नर का जो प्रश्न है राजू ने दजार रुपयान एक मईस आत हजार पांचे रुपयान एक गाय विकत घी खरे कि रुपया जी के लिए खरे के लिए टोटल सत्रह हजार पांचे रुपया ओके मईस बारह रुपये तोटत गाय वीस रुपये नफ्या ने विकली आता बन जे मईस मईस जे घी होती कि दह हजार रुपया की घी होती बारह टक्के तोटन विकली तो बगा दह हजारा एक पर्सेंट जर का तो थे होना है शंबर ठीक है जर बारा टक्के एक टक्का शंबर बारह टक्के होना मैं बाराशे ठीक है हे जे इत तोटा तो बाराशे रुपये तोटा जा कशात मईस विक्री पर बाराशे रुपये तोटा जा इन्वेस्टमेंट है जे पूर्ण खर्च है तो सत्रह हजार पांचे इत बाराशे रुपये तोटा जा दुसर का है तो दुसर है गाय तो गाय जे है तो गाय सत हजार पांचे रुपया घी होती ठीक है आने जी विकली तो वीस टक्के नफ्या ने विकली तो दह टक्के जर ये का साढ़े सात हो वीस टक्के हो पंद्रह ओके इत पंद्रह जा नफा मे मईस जी विकली तो बाराशे रुपये तोटा जा गाय जी विकली पंद्रह रुपये नफा जा बाराशे पंद्रह मजूर वजा के लिए एक प्युअर जो नफा जा तीनशे रुपये बरबर कारण बाराशे रुपये इतना लॉस जा पंद्रह फायदा ठीक है तीन से रुपये प्यूर नफा हो रहा जो नफा है हा है सत्रह हजार पांचे वरती हे अपने मग पर्सेज का टोटल नफा कि तोटा कि का ठीक है आता हे जर सोड़ तो शून्य शून्य कैंसल क्या पंचवीस सत पंचवीस चूक क्या पुढ़ जर ब चार त्री बारह छेद सात तो बारह छेद सात पर्सेट हो रहा है नफा परंतु ऑप्शन इतने दिल नहीं तो पूर्णांक कन्वर्ट करा बारह छे सात सात एक सात उरले तो पांच खा सात जस ऑप्शन तस सोड़वा ठीक है एक पूर्णांक पांच छे सात एन्सर है बर मी य पद्धति काड़ल कारण इतना डायरेक्ट अपन घुम्मी जर ये दह हजार साढ़े बारह पर्सेंट का वजा के लिए इत सात हजार वीस पर्सेंट का ऐड के लिए नर बेरीज के लिए तस ही अपने काड़ता पर दाखिल है तो फास्ट होते ठीक है नर का प्रश्न नर है जर एक संख्य पंचवीस टक्के दीडे अल तो संख्य एकशे पंचवीस पर्सेंट मे कि ठीक है पंचवीस टक्के दीडे पन्ना टक्के होना तीन से पंचहत्तर टक्के होना है साढ़े चारशे शंबर टक्के होना है पांचे सहाशे हो रहा है एकशे पंचवीस पर्सेंट मे कि हो रहा है सात पन्ना पद्धति का मग सरल सरल पंचवीस ची तो पांच पट के लिए सव्वाशे पर्सेंट तो इतने एकशे पन्ना ची पांच पट करा पंद्रह पची पंचहत्तर साढ़े सात ओके नर का प्रश्न बंतर का प्रश्न है एक वृत्तचिति ची त्रिज्या उची सात सॉरी चार सात प्रमाण है घनफल जर तीन से बावन से घन अल तो त्रिज्या अपने का सोप है त्रिज्या बर आर आर बरबर कि चार चार एक्स घू प्रमाण दिल्ली है चार एक्स यच मे हाइट उची जी दिल्ली है तो सात एक्स घू कारण ये प्रमाण चार सात ये ओके आता अपने पाजे वृत्तचेती घनफड़ा सूत्र मै तो घनफड़ है पाय आर वर्ग यच हे है घनफाच सूत्र जे घनफ इत दिल है तीन से बावन दिल है तो किमत टाकून दया बावीस सप्तमश गुनला आर जे है तो आर है चार एक्स 
दोन वेड़ा है मनु चार एक्स दोन वेड़ा घू आर ता वर्ग के लिए हाइट जी है ती है सात एक्स बरबर तीन से बावन ओके आता इत गुनाकार तुम्हें भागाकार इतने करू शता बगा सात सात इतने कट जाके अंश है अंश डायरेक्ट भाग दे सकता तो चार न भाग दे चार चुक सोड़ा चार चुक सोड़ा सोड़ा ने अले भाग दे सोड़ दो बत्तीस उरले इत तीन सोड़ दो बत्तीस ओके बावीस बावीस कैंसल मग इत का उरले इतने उरला फिर एक सा घन इत उ एक एक सा घन मे एक घन मूल जर का तो थे हो रहा है एक एक्स ची कि आई एक आता जर त्रिजा का चार गुनला एक बरबर हो रहा है चार हे जर का सात गुनला एक हो रहा है सात तो अशा पद्धति अपन का अपने विचार ले त्रिजा तो त्रिजा है इतने चार ओके नर का प्रश्न बंतर का प्रश्न है रुंदी अकरा से व्यास सॉरी चौदह से वर्तुड़ा इतके क्षेत्रफल आयता की लंबी क्या विचार तो वर्तुड़ा इतके क्षेत्रफल कशा चे आयता चे, ओके आयता चे क्षेत्रफल आयता चे क्षेत्रफल वर्तुड़ा चे क्षेत्रफल समान है मटले या दोगे क्षेत्रफल है समान है आता आयता चे क्षेत्रफला सूत्र का है तो सूत्र है लंबी गुनेला रुंदी आयता क्षेत्रफल सूत्र वर्तुड़ा पाय आर वर्ग ठीक है तो अपने तो रुंदी दिल्ली है तो रुंदी इतने एंटर कर अकरा लंबी अपने विचार ली है लंबी इतने राहू दिन बावीस सप्तमश गुनेला आर कि है तो चौदह से व्यास दिल्ली है तो व्यास ये आर ऐसी दुप्पट आती जे आर आना है सात ओके आर ता वर्ग घके आता इतने इत भाग दिला तो सात सात कैंसल अंशा अंशा भाग दिला अकरा दो बावीस मग का उरल तो सात दो चौदह से चौदह से लंबी ठीक है तो अशा पद्धति अपने का मित्रों भाग कसा दया बरस वे संगत तुम्हारा नेहम्मी संगत जेव जेव अणित ये आता बगा इकड़े मैं खाली ने छेदा मग भाग दे एक स्टेप वाली बरबर इतने इतना कसा भाग दिया नेहम्मी लक्ष जा तुम्हें सोड़वत जा स्टेप न लिखता तथा तथ भाग देता है ओके नर का प्रश्न बढ़ा नंतर है रमेश दर महा आठ हजार रुपये व्याज कम है व्याजा दर दर साल दा पर्सेंट है पर महा देव के लिए जी पैकी खाली पैकी को रकमे की गुंतुक मित्रों प्रश्न च एक लक्षा ठेवा कि हा जो प्रश्न है तो आठ हजार रुपये तेल दर महा कम है दर महा आठ हजार मे वर्षा कि आठ हजार गुनला बारह जस कि आप रक्म गुंतव तो रक्म गुंतवर व्याज अपने शेवटी मिलते ठीक है परंतु कभी कभी क्या होते थे व्याज अपने महीन जर पाजे तो महीन ही काड़ू शको बैंक अभी फैसिलिटी उपलब्ध है कि जे अपने शेवटी व्याज मिलना तो दर महीन ही जेवड़ वर्षा होते तो वर्षा व्याज भागे बारह महीने आ जे ये दर महीन अपने काड़ता है तो तसच है प्रश्न है तो बगा रक्कम कि गुंतवा है तो एक रक्कम गुंतवा है एक वर्षा सा है तो एक वर्ष घू तो जे दर है तो है दह पर्सेंट भागे शंबर व्याज जे है एक महीन च आठ हजार रुपये है एक महीन च आठ हजार परंतु इतना व्याज आप वर्षा चेतो मन बारह ने इतने अपन गुणुन घू ओके गुनाकार कर डायरेक्ट इतना लिखू शको पसरूप लिखे तो भाग तोड़ा सोप जो ठीक है नर बे शून्य शून्य कैंसल नर एक बरबर हो बारी अटी छान्य तीन शून्य ठीक है दा जे है तो दा ही इकड़ अंशा राइट साइड लार तो एक शून्य इतने वाड़ी मनु हो नौ लाख साठ हजार तो ही रक्कम गुंतवा लगे जे ऑप्शन है तो है इतने नौ लाख साठ हजार ठीक है नर का प्रश्न बढ़ा नंतर है पंचवीस रुपये प्रति चौ मीटर दराने आठ मीटर लाब सहा मीटर रुंद तीन मीटर खोल घनाकृति भाग खाने मजुरी दी लगे 
तर मित्रांनो या प्रश्नामध्ये आहे एक चूक जे की नेहमी महापरीक्षा करत असते हे चूक म्हणजे लक्षात न येणार सारखी आहे परंतु इथे बघा पंचवीस रुपये प्रति चौ मीटर न म्हणता इथे प्रति घन मीटर असायला पाहिजे होत घन मीटर म्हणजेच काय तर हे या टाईपचा जो घन असतो ठीक आहे अशा टाईपचा जो घन असतो तर हे जमीन जेव्हा आपण पूर्ण अशी खणणार एक घन मीटरची तर त्याला इथं पंचवीस रुपये मिळते ठीक आहे आता चौरस मीटर म्हणजे काय तर चौरस मीटर म्हणजे फक्त आपण वरची बाजू म्हणू शकतो ओके याला हे खालची जे डेप्थ आहे खोली आहे ती इथे येत नाही जसं की एखादी फरशी मोजायची असेल जमीन मोजायची असेल तर ते चौ मीटर मध्ये मोजतात परंतु तीनही बाजू म्हणजे उंची लांबी रुंदी हे जर असेल तर त्याला घन मीटर म्हणता येते इथं घन मीटर असायला पाहिजे होत लक्षात ठेवा हे अशा जे छोट्या छोट्या चुका आहे हे जर चुका आपल्या लक्षात येत असेल तर आपलं गणित परफेक्ट आहे असंही म्हणता येईल ओके तर ठीक आहे तर याचा आपल्याला पहिले घन मीटर काढावं लागेल आणि एका घन मीटर साठी लागते पंचवीस रुपये तर टोटल घन मीटर किती होणार आहे तर आठ गुन्हेला सहा गुन्हेला तीन आणि पंचवीस रुपये पण याला गुन्हागारा घेऊन घेऊ म्हणजे हे टोटल डायरेक्ट इथं किती रुपये लागेल हे आपल्याला काढता येईल ठीक आहे आठ पंचे चाळीस आठ सकम अठ्ठेचाळीस गुन्हेला तीन आणि गुन्हेला हे पंचवीस परत अठ्ठेचाळीस गुन्हेला पंचवीस त्री पंच्याहत्तर आणि पंच्याहत्तर गुन्हेला अठ्ठेचाळीस म्हणजेच आठा पंचे चाळीस हत्ती आले चार आठी साती छप्पन आणि हे छप्पन आणि चार साठ परत हे शून्य पाचूक वीस हत्ती आले दोन सातचूक अठ्ठावीस आणि दोन तीस म्हणजे हे होणार आहे छत्तीसशे ओके म्हणजे छत्तीसशे रुपये इथं मजुरी लागणार आहे तर अशा पद्धतीचा हा प्रश्न आहे मित्रांनो तुम्हाला हे प्रश्न कसे वाटले हे मला नक्की कळवा आणि तुम्हाला आणखी कोणते प्रश्न पाहिजे जर तुमच्याकडे पीडीएफ असेल तर मला तसे कॉमेंट्स पण करू शकता किंवा टेलिग्राम वर मला तुम्ही पाठवू शकता मित्रांनो नवीन जर कोणी विद्यार्थी असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका कारण या सबस्क्राईब बटन दाबणे आणि हे बेल आयकॉन दाबणे फार महत्वाचे आहे हे जर तुम्ही प्रेस केलं असेल तरच तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार आहे आणि माझे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला इथं मिलना है तो वीडियो बगित बदल मित्रों आपले आभार